Questão 1. De acordo com as regras gerais de circulação, todo veículo em movimento deve ocupar a faixa mais à direita da pista de rolamento na inexistência de faixa especial a ele destinada. Esta afirmativa é letra A falsa, letra B verdadeira somente para veículos de passeio, letra C verdadeira e letra D verdadeira somente para veículos de carga. Vejam a questão... E a alternativa correta é a letra, letra C, verdadeira. Questão 2 da passagem pela esquerda, quando solicitado é, letra A, uma regra para impedir a ocorrência de acidentes. Letra B, opcional, sendo uma questão de cortesia. Letra C, uma infração de trânsito. Letra D, um dever do condutor. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra D, um dever do condutor. Questão 3. Todo condutor de veículo, todo condutor de veículo, Deve dar preferência de passagem ao pedestre. Letra A, em qualquer situação. Letra B, somente nas faixas de segurança. Letra C, somente quando a luz vermelha do sinal estiver acesa. Letra B, somente quando se tratar de deficiente, deficiente físico. Vejam a questão... A alternativa correta é a letra. Letra A. Em qualquer situação. Mesmo uma situação de, de um pedestre que estiver passando pelo sinal vermelho, o condutor tem o dever de dar preferência ao pedestre. Questão 4. De acordo com a legislação de trânsito, transitar em marcha ré é, letra A, permitido para fugir de situações de congestionamento. Letra B, permitido somente nas vias de mão única. Letra C, proibido. E letra D, permitido somente para fazer pequenas manobras. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra Letra D, permitido somente para fazer pequenas manobras. Cuidado nessa palavra somente, neste caso aqui, ela foi colocada aqui justamente para enganar o candidato, que poderia muito bem ter permitido para fazer pequenas manobras, mas aqui colocaram somente que é para confundir, que a palavra somente geralmente deixa a alternativa incorreta. Mas neste caso aqui, como é, é, a, único, é a única na legislação de trânsito, trânsito de marcha ré, para fazer pequenas manobras, colocaram somente. Então está certo, permitido somente para fazer pequenas manobras. Vamos à próxima questão. Questão 5 é dever de tudo condutor de veículo. Letra A, dar passagem pela esquerda ou pela direita quando solicitado. Letra B, transitar com o veículo sempre na faixa da direita. Letra C, nas estradas parar o veículo no acostamento e aguardar a oportunidade para cruzar a pista. Letra D, dar prioridade para os outros veículos. Vejam a questão... E a alternativa correta é a letra. Letra C. Nas estradas, parar o veículo no acostamento e aguardar a oportunidade para cruzar a pista. Questão 6. Na via de mão dupla, a circulação pela contramão é? Letra A. Possível quando a sinalização permitir. Letra B. Possível quando for ultrapassar outro veículo. 
e somente pelo espaço necessário a esse fim. Letra C, possível quando houver pouca movimentação de veículo na via, em sentido contrário. E letra D, sempre proibida. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Possível quando for ultrapassar outro veículo e somente pelo espaço necessário a esse fim. Veja novamente que apareceu a palavra somente, mas a alternativa está correta, porque só pelo espaço necessário a este fim, unicamente. Então, cabe somente aqui. Vamos à próxima questão. Questão 7. Nas estradas, sem loca local apropriado para o retorno ou para entrar à esquerda, o condutor deverá aguardar a oportunidade para cruzar a pista parando o veículo. Letra A, à esquerda da, da pista. Letra B, à direita da pista. Letra C, no acostamento à direita. Letra D, no centro da pista, sobre a faixa divisória dos fluxos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. No acostamento. À direita. Questão 8. É dever de todo condutor de veículo. Transitar. Letra A. Transitar em velocidade compatível com a segurança nos cruzamentos sem sinalização. Letra B, da passagem pela direita quando solicitado. Letra C, manter acesa a luz alta dos faróis nas vias com, ilum com iluminação pública. Letra D, usar a buzina para chamar alguém. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, transitar em velocidade compatível com a segurança nos cruzamentos sem sinalização. Questão 9. A velocidade mínima permitida em uma via de trânsito rápido sem sinalização é de letra A, 30 km por hora, letra B, 40 km por hora, letra C, 50 km por hora e letra D, 60 km por hora. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra Letra B, 40 km por hora. Aqui uma observação nessa questão. A velocidade mínima em uma via de trânsito rápido é a metade da velocidade máxima. A velocidade máxima em uma via de trânsito rápido é 80 km. Logo, a metade de 80 é 40. Então, é a velocidade mínima permitida. Questão 10. O veículo que circular desenvolvendo velocidade de 30 km por hora em uma via de trânsito rápido, sem sinalização indicadora de velocidade, estará, letra A, obedecendo ao limite de velocidade mínima, letra B, obedecendo à legislação de trânsito, letra C, desobedecendo ao limite de velocidade máxima e letra D, desobedecendo ao limite de velocidade mínima. Vejam a questão... E a alternativa correta é a letra letra D, desobedecendo ao limite de velocidade mínima. Veja que ele está a 30 km e a velocidade mínima é 40. No caso, ele está abaixo de 40 km, porque a velocidade mínima é a metade da velocidade máxima. A velocidade máxima em uma via de trânsito rápido é 80, a mínima é 40. Não pode andar menos do que 40, porque será multado. No caso aqui, ele está em 30 km por hora. Então, está desobedecendo ao limite de velocidade mínima. Visando aumentar sua segurança. 
eficiência e conforto. Além de atenuar o barulho, evita a queima excessiva de combustível. O sistema, letra A, alimentação, letra B, descarga, letra C, arrefecimento e letra D, ignição. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, descarga. Questão 12. Valorizar comportamentos relacionados à segurança no trânsito é Letra A. Necess desnecessário, pois não contribui para a diminuição dos acidentes. Letra B. De devido ao Estado e não dos condutores. Letra C. Uma demonstração de respeito à pessoa. E letra D. Necessário às diferenças individuais. Vejam a questão... E a alternativa correta é a letra C. Uma demonstração de respeito à pessoa. Questão 13. É proibido a todo o conteúdo de veículo. Letra A. Parar o veículo no acostamento das estradas quando não houver local apropriado para fazer retorno. Letra B. Cumprimentar os passageiros. Letra C. Forçar a passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam próximos de passar um pelo outro. Letra D. Dar passagem pela esquerda quando solicitado. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Forçar a passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam um próximos de passar um pelo outro. Veja que a pergunta aqui, a questão fala que é proibido. Vamos à próxima questão. Questão 14. São as placas que devem perder em eficiência quando usados de modo excessivo. Letra A. Regulamentação. Letra B. Advertência. Letra C. Serviços auxiliares. Letra D. De indicação. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. De indicação. Questão 15. Diante da placa de advertência, aqui temos a placa, o condutor deve estar alerta a letra obras na pista com risco de acidente. Letra B, área com risco de acidente por desmoronamento. Letra C, máquina na pista com risco de acidente. E letra D, acidente na pista. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra B, área com risco de acidentes por desmoronamento. Veja que tem uma barreira aqui e está desmoronando. Aqui, essa placa está indicando... É uma placa de advertência que está indicando, avisando que tem essa área. Vamos à próxima questão. Questão 16. As motocicletas em movimento são difíceis de ser percebidas no trânsito pelos motoristas. Portanto, um comportamento considerado inadequado por parte do condutor do veículo é Letra A. Sinalizar com antecedência a sua intenção de mudar de faixa, além de olhar nos espelhos retrovisores. Letra B, mudar bruscamente de faixa sem utilizar da seta, sem utilização da seta, afinal, a preferência é sempre dos carros. Letra C, prestar atenção ao ruído do motor ou à luz do farol das motos antes de mudar de faixa ou de direção na via. E a letra D, Observar constantemente a presença de motos, utilizando os espelhos retrovisores internos interno e externos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Mudar bruscamente de faixa sem sinalização de, da seta, afinal, a preferência é sempre dos carros. Veja que a questão está falando 
sobre um comportamento considerado inadequado. Veja que está esta palavra aqui, inadequado, significa que temos que procurar a alternativa que está inadequada, a alternativa errada. Então, a letra B. Questão 17. Um motorista, ao utilizar o extintor de incêndio de, um, de seu veículo que está em chamas, deverá dirigir o jato em direção, letra A, ao meio da chama, mantendo o extintor na posição horizontal. Letra B, ao meio das chamas, com movimentos verticais e perpendiculares. Letra C, a base das chamas, com movimentos horizontais em forma de leque. Letra D, a base das chamas, com movimentos verticais em forma de Z. Vejam a questão... E a alternativa correta é a letra C. A base das chamas com movimentos horizontais em forma de leque. Questão 18. A fim de diminuir a poluição dos veículos, foi incluído um filtro no escapamento. Qual? Letra A. Silenciador. Letra B. Catalisador. Letra C. Neutralizador. E letra D, cano de descarga. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Catalisador. Questão 19. O filtro de óleo lubrificante do motor tem a função de, letra A, tornar o óleo mais fino. Letra B, reter as impurezas do óleo. Letra C, tom, tornar o óleo mais viscoso. Letra D, manter o nível do óleo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Reter as impurezas do óleo. Questão 20. A fiscalização da gestão de trânsito poderá ser realizada com a utilização de aparelhos que, quanto ao modo de operação pode ser classificado em letra A, automático e não automático letra B, radar e medidor óptico letra C, fixo, estático, estático móvel e portátil letra C, eletrônico e audiovisual vejam a questão e a alternativa correta é a letra Letra C. Utilização de aparelhos que, quanto ao modo de operação, podem ser classificados em fixo, estático, móvel e portátil. Vamos à próxima questão. Questão 21. Questão 21. Diante da placa R30 temos a placa, você entende que letra A, o espedeste deve circular pelo lado esquerdo da via. Letra B, o espedeste deve circular pelo lado direito da via. Letra C, é necessário parar para controle alfandegário. Letra D, é proibido a circulação de pedestre na via ou área sinalizada. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra Letra A. O espedestre deve circular pelo lado esquerdo da via. Veja aqui, temos uma placa de regulamentação. E essa setazinha aqui está indicando o pedestre do lado esquerdo. É a posição que ele deve circular. Vamos à próxima questão. Questão 22. Diante da placa R31, você entende que... Letra A. É proibida a circulação de pedestre na área ou via sinalizada... Letra B, os pedestres devem circular pelo lado esquerdo da via. Letra C, é proibido estacionar no trecho abrangido pela restrição. Letra D, os pedestres devem circular pelo lado direito da via. Vejam a questão, vejam a placa. A alternativa correta é a letra D. Os pedestres devem circular pelo lado direito, lado direito da via. Veja que agora a seta está indicando o pedestre do lado direito. Vamos à próxima questão. 
Questão 23. As placas de regulamentação de sentido de circulação servem para indicar o condutor. Letra A. O sentido de circulação da via na qual deseja entrar ou cruzar. Letra B. O caminho mais curto para chegar ao seu destino. Letra C. Que a via está interrompida adiante. Letra D. O sentido único da via na qual está circulando. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra Letra A. O sentido de circulação da via na qual deseja entrar ou cruzar. Vamos à próxima questão. Questão 24. Diante da placa R32. Aqui temos a placa. Você entende que... Letra A. É permitido a circulação apenas de ônibus na área ou via sinalizada. Letra B. É proibida a entrada ou passagem de veículos de carga na área ou via sinalizada. Letra C é permitida a circulação apenas de ônibus ou caminhões na área ou via sinalizada. Letra D, os ônibus e caminhões devem manter-se à direita. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra Letra A. É permitida a circulação apenas de ônibus na área ou via sinalizada. Veja que tem aqui uma placa de regulamentação com ônibus. E dá essa permissão. Questão 25. Para que os veículos destinados à condução de escolares possam circular nas vias, exige-se. Letra A, cinto de segurança para condutor e seu auxiliar, para o condutor e seu auxiliar. Letra B, registro de veículo especial. Letra C, lanternas de luz verdes nas extremidades laterais, direita e esquerda. Letra D, inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança. Questão 26. O cinto de segurança é um equipamento de uso obrigatório. O passageiro de um veículo de passeio que deixar de usar o cinto de segurança provoca uma letra A, infração grave, cinco pontos na, na CNH do condutor. Letra B, infração grave, 5 pontos na CNH do proprietário do veículo. Letra C, infração grave, 7 pontos na CNH do condutor. Letra D, infração grave, 7 pontos na CNH do proprietário do veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Infração grave. E cinco pontos na CNH do condutor. Veja que quando, aqui na letra C está falando infração grave de sete pontos. Aqui já a gente já vê que está errado porque a grave sempre é cinco pontos. Aqui de novo a grave é cinco pontos. Aqui está marcando sete, tanto aqui como aqui na letra D. E a letra B não é do proprietário do veículo, é do condutor. Vamos à próxima questão. Questão 27. A placa, aqui temos a placa, determina, letra A, proibido virar à direita, letra B, proibido ultrapassar, letra C, sentido proibido, e letra D, parada obrigatória. Vejam a questão, vejam a placa, e a alternativa correta é a letra B, proibido ultrapassar. É uma placa de regulamentação que... Tem uma proibição de estar tá fazendo ultrapassagem. Questão 28. A placa ponto de parada indica o local para letra A, carga e descarga de mercadorias, letra B, parada dos veículos de transporte coletivo ou individual de passageiros, letra C, parada de veículos de, de autoridades e letra D, estacionamento de táxi. Vejam a questão 
e a alternativa correta é a letra letra B parada dos veículos de transporte coletivo ou individual de passageiros é chamado placa ponto de parada questão 29 uma das reações defensivas do condutor ao perceber a eminência de uma colisão frontal é letra A encostar o máximo para a direita da pista letra D ligar letra D ligar o pisca alerta letra C deslocar-se para o acostamento da esquerda e letra D aumentar a velocidade vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra A encostar o máximo para a direita da pista questão 30 para evitar que a situação de um acidente se agrave você não deve letra A sinalizar o local letra B acionar o pisca alerta dos veículos letra C retirar a vítima do local e letra D desligar o veículo vejam a questão a alternativa correta é a letra C retirar a vítima do local veja que a questão fala você não deve você deve sinalizar o local está certo você deve acionar o pisca alerta dos veículos também está certo você deve desligar o veículo também está certo só não deve retirar a vítima do local garanta sua aprovação estudando os simulados a prática de resoluções de questões leva à perfeição e, em consequência, à aprovação. Inscreva-se para fazer parte do canal. Ative o sininho de notificações para não perder o próximo vídeo. Clique em gostei para ajudar o canal e vocês a crescerem juntos. Obrigado a todos. Fique com Deus. Questão 21. Questão 21. Diante da placa R30, que temos a placa, você entende que Letra A, os pedestres devem circular pelo lado esquerdo da via. Letra B, os pedestres devem circular pelo lado direito da via. Letra C, é necessário parar para controle alfandegário. Letra D, é proibido a circulação de pedestres na via ou área sinalizada. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Os pedestres devem circular pelo lado esquerdo da via. Veja aqui, temos uma placa de regulamentação e essa setazinha aqui está indicando o pedestre do lado esquerdo. É a posição que ele deve circular. Vamos à próxima questão. Questão 22. Diante da placa R31, você entende que letra A é proibida a circulação de pedestres na área ou via sinalizada. Letra B, os pedestres devem circular pelo lado esquerdo da via. Letra C. É proibido estacionar no trecho abrangido pela restrição. Letra D. Os pedestres devem circular pelo lado direito da via. Vejam a questão, vejam a placa. A alternativa correta é a letra D. Os pedestres devem circular pelo lado direito, lado direito da via. Veja que agora a seta está indicando o pedestre do lado direito. Vamos à próxima questão. Questão 23. As placas de regulamentação de sentido de circulação servem para indicar o condutor. Letra A. O sentido de circulação da via na qual deseja entrar ou cruzar. Letra B. O caminho mais curto para chegar ao seu destino. Letra C. Que a via está interrompida adiante. Letra D. O sentido único da via na qual está circulando. Vejam a questão a alternativa correta é a letra letra A o sentido de circulação da via na qual deseja entrar ou cruzar vamos à próxima questão questão 24 diante da placa R32 aqui temos a placa você entende que letra A é permitido a circulação apenas de ônibus na área ou via sinalizada Letra B é proibida a entrada ou passagem de veículos de carga na área ou via sinalizada. Letra C é permitida a circulação apenas 
de ônibus ou caminhões na área ou via sinalizada. Letra D. Os ônibus e caminhões devem manter-se à direita. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. É permitida a circulação apenas de ônibus na área ou via sinalizada. Veja que isto tem aqui uma placa de regulamentação com um ônibus, que dá essa permissão. Questão 25. Para que os veículos destinados à condução de escolares possam circular nas vias, exige-se. Letra A. Cinto de segurança para condutor e seu auxiliar para o condutor e seu auxiliar. Letra B. Registro de veículo especial. Letra C, lanternas de luz verdes nas extremidades laterais, direita e esquerda. Letra D, inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança. Questão 26. O cinto de segurança é um equipamento de uso obrigatório. O passageiro de um veículo de passeio que deixar de usar o cinto de segurança provoca uma letra A, infração grave, 5 pontos na, na CNH do condutor. Letra B, infração grave, 5 pontos na CNH do proprietário do veículo. Letra C, infração grave, 7 pontos na CNH do condutor. Letra D, infração grave, 7 pontos na CNH do proprietário do veículo. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra A. Infração grave e 5 pontos na CNH do condutor. Veja que quando, aqui na letra C... Está falando em infração grave de 7 pontos. Aqui já a gente já vê que está errado porque a grave sempre é 5 pontos. Aqui de novo, a grave é 5 pontos. Aqui está marcando 7, tanto aqui como aqui na letra D. E a letra B não é do proprietário do veículo, é do condutor. Vamos à próxima questão. Questão 27. A placa, aqui temos a placa, determina. Letra A, proibido virar à direita. Letra B, proibido ultrapassar. Letra C, sentido proibido. E letra D, parada obrigatória. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra B. Proibido ultrapassar. É uma placa de regulamentação que tem uma proibição de estar tá fazendo ultrapassagem. Questão 28. A placa ponto de parada indica o local para letra A, carga e descarga de mercadorias, letra B, parada dos veículos de transporte coletivo ou individual de passageiros, letra C, parada de veículos de, de autoridades e letra D, estacionamento de táxi. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra, letra B. Parada dos veículos de transporte coletivo ou individual de passageiros. É chamado placa ponto de parada. Questão 29. Uma das reações defensivas do condutor ao perceber a iminência de uma colisão frontal é Letra A. Encostar o máximo para a direita da pista. Letra D. Ligar. Letra D. Ligar o pisca-alerta. Letra C. Deslocar-se para o acostamento da esquerda. E letra D, aumentar a velocidade. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra, letra A. Encostar o máximo para a direita da pista. Questão 30. Para evitar que a situação de um acidente se agrave, você não deve. Letra A, sinalizar o local. Letra B, acionar o pisca-alerta dos veículos. Letra C, retirar a vítima do local. 
e letra D, desligar o veículo. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C. Retirar a vítima do local. Veja que a questão fala você não deve. Você deve sinalizar o local, está certo. Você deve acionar o pisca-alerta dos veículos, também está certo. Você deve desligar o veículo, também está certo. Só não deve retirar a vítima do local. Garanta sua aprovação estudando os simulados. A prática de resoluções de questões leva à perfeição e, em consequência, à aprovação. Inscreva-se para fazer parte do canal. Ative o sininho de notificações para não perder o próximo vídeo. Clique em gostei para ajudar o canal e vocês a crescerem juntos. Obrigado a todos. Fique com Deus. Questão 31. Alguns fatores podem provocar ou propiciar acidentes de trânsito. Entre eles podemos citar a imperícia, a imprudência e a negligência. Sobre definição de imperícia, assinale a correta. Letra A. Desobediência à sinalização de trânsito. Letra B. Inabilidade para executar manobras no trânsito. Letra C. Não dá atenção a falhas mecânicas. Letra D. Buracos e pistas sem visibilidade, dentre outros. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B. Inabilidade para executar manobras de trânsito. Isto é o sinônimo de imperícia. É quando a, a pessoa, o condutor, ainda não está hábil para dirigir, para executar as manobras do veículo. Vamos à próxima questão. Questão 32. A viscosidade do óleo lubrificante do motor, a gasolina ou a álcool, letra A, diminui com o aumento da temperatura do óleo, letra B, aumenta com o aumento da temperatura do óleo, letra C, aumenta com o aumento da pressão atmosférica, letra D, diminui com o aumento da pressão atmosférica. Vejam a questão... A alternativa correta é a letra Letra A Diminui Com o aumento da temperatura do óleo Questão 33 O trânsito em condições seguras É um direito Letra A de todos Letra B dos motoristas apenas Letra C dos pedestres apenas Letra D, dos motoristas e pedestres. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. É um direito de todos. Questão 34. O condutor habilitado na categoria B, que posteriormente habilitasse na categoria A, receberá. Letra A, dois registros no RENAC. Letra B, um único registro no RENACOM. Letra C, um único registro no RENAC. Letra D, dois registros no RENACOM. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C, um único registro no RENAC. Vai ser um único registro, vai servir tanto para a categoria A como para a categoria B. Questão 35. Onde não houver faixa especial para circulação de ciclistas, onde estes deverão transitar? Letra A, na faixa da direita. Letra B, na contramão de direção. Letra C, junto à linha de bordo, em sentido contrário ao trânsito. Letra D, junto à linha de bordo, mas no mesmo sentido do trânsito. Vejam a questão... E a alternativa correta é a letra D, junto à linha de bordo, mas no mesmo sentido do trânsito. Questão 36. O processo da, do candidato à habilitação ficará ativado 
no órgão ou entidade executivo de trânsito pelo prazo de letra A, 6 meses, letra B, 24 meses, letra C, 12 meses, letra D, durante a validade do exame de sanidade física e mental. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra Letra C, 12 meses. Poderia muito bem também estar aqui um ano. E também estaria certo. Vamos à próxima questão. Questão 37. As placas de sinalização, quanto à sua função, classifica-se em Letra A, de regulamentação, advertência e indicação. Letra B, de regulamentação, semafórica e indicação. Letra C, de regulamentação, semafórica e advertência. Letra D, de serviços auxiliares, advertências e faixa de proteção para pedestres. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra A, de regulamentação, advertência e indicação. Questão 38. Ao retirar um capacete de um, de um acidentado, o que você poderá causar? Letra A. Confusão mental intensa. Letra B. Lesão da coluna vertebral. Letra C. Menor, menor possibilidade de complicação. Letra D. Maior possibilidade de reabilitação. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B. Lesão da coluna vertebral. Questão 39. Não constitui efeitos danosos do ruído. Letra A. Insônia. Letra B. Efeito estufa. Letra C. Irritabilidade. Letra D. Dores de cabeça. Vejo a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Efeito estufa. Veja que a questão fala não, não constitui efeitos danosos do ruído. Que a letra A, insônia, constitui um efeito danoso do, do ruído. A letra C, irritabilidade, também constitui. Letra D, dores de cabeça, também. É efeito dano, danosos do ruído. Só não é a letra B, efeito estufa, não é efeito danoso do ruído. Bora, próxima questão. Questão 40. O sistema que mantém a temperatura do motor sempre em condições de funcionamento chama-se letra A, alimentação, letra B, elétrico, letra C, arrefecimento, letra D, inflamação. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Arrefecimento. Arrefecimento significa o resfriamento do motor. Então, o sistema que mantém a temperatura do motor normal, sempre em condições de funcionamento, chama-se arrefecimento. Aqui terminamos mais um simulado com 40 questões que mais cai na prova do DETRAN. Garanta sua aprovação estudando os simulados. A prática de resoluções de questões leva à perfeição e, em consequência, à aprovação. Inscreva-se para fazer parte do canal. Ative o sininho de notificações para não perder o próximo vídeo. Clique em gostei para ajudar o canal e a vocês a crescerem juntos. Obrigado a todos e fique com Deus.